ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናመሻችሁ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ የምሽ ሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ጎበዘይ ሲሳይነኝ የከፈላችሁትን ገንዘብ አንሰርቅም እናንተም አትስረቁን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያደረ አጥር ያስተላልፉ ለአነስተኛ ደም ውስጥ ተከፋዮች ማሻሻ እንደሚደረግም ለማውቅ ተችሏል ትላንት በብሔራዊ ቤተ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በክብር እንግድነት የተገኙበት ስነ ስርዓት እየወብ ደምቀ ተከታተሉታን እንደሚከተለው ይቀርባል ለታመኑ ግብር ከፋዮች ባለመሸሸጋቸው ግዴታቸውን በመወጣታቸው በገቢዎች ሚኒስቴር የምስጋና ዝግጅት ተሰናርቶ የፕላቲኒየም የወርቅና የብረሽል ልማት ተሰጥቷቸዋል ዝግጅቱን ያሰናዳው እየሸለመው የገቢዎች ሚኒስቴር ስርቆትን የተጸየፉ ካገኙት ትርፍ ለሀገራቸው የሚገባት ለከፈሉ የታመኑ አሪያነታቸው ጎልቶ የታየላቸው ግብር ከፋዮች ከክብር እንግዳው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እጅ የምስጋና ሽልማታቸውን ተቀበለዋል በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ ዛሬ ከትርፋቸው ሳትሸሽጉ ግብር ከፍላችኋል ሐምሌ 22 ደግሞ ለአረንጓዴ አሻራ የጉልበት ግብር ስላለብን አምባሳደር ሆናችሁ አሻራችሁን አሳረፉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በእምነት በከፈላችሁት ግብር አነስተኛ ወራሃዊ ደሞዝ ይከፈላችሁ ለነበሩት ሰራተኞች ማሻሻ እንዲደረግላቸው አስተዋጽኦ አበርክታችኋልና ለትመሰገኑ ይገባል ብለዋል ዘንድሮ በተለይ አነስተኛ ደሞዝ ተከፋዮች በጣም አነስተኛ ገቢ ያላቸውን የመንግስት ሰራተኞች ኑሯቸውን ለማሻሻል ጥረት ተደርጓል በዚህ አጋጣሚ አነስተኛ ደሞዝ ስታገኙ ቆይታችሁ በዚህ አመት ደሞዛችሁ የሚሻሻላችሁ በብዙሽ የምትቆጠሩ የመንግስት ሰራተኞች ይህን ደሞዝ ያሻሻሉት ታማኝ ግብር ከፋዮች መሆናቸውን አውቃችሁ እናንተም በታማኝነት እንድታገለግሏቸው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። እኛ ቢያንስ በታማኝነትና በትጋት ምታዋጡትን ምታግዙትን ገንዘብ ስራ ላይ ማዋል እንሞክራለን። ቢያንስ ለአዲስ አበባ ብላችሁ ያዋጣችሁት ገንዘብ ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ ውብ ከተማ ውስጥ መጓዝ የምትችሉበት ነገር ለመፍጠር በከፍተኛ ትጋት እየሰራን ነው። ውጤቱም ከጥቂት ወራት ጀምሮ ማየት እንጀምራለን ገንዘባችሁን አንሰርቅም ገንዘባችን አትስረቁ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ቤንጃሚን ፍራንክፈርት ፍራንክሊን ባንዶክት ኮንስቲትዩሽን ካጸደቁ በኋላ አንድ ቁም ነገር ተናግረው ነበር የዚህ ሀገር ገ መንግስት ጸርቋል ለረጅም ዘመናት የሚቆይ መስለኛል ቶሎ ሚልዋወጥ አይመስለኝም ከግብርና ከሞት በስተቀር የማይነካ ነገር ስለሌለ ኮንስቲትዩሽኑን በሆነ ጊዜ የሚቀይር ትውልድ ቢፈጠርም ረጅም ጊዜ ሊያሰራ ይችላል ብለው እንደምሳሌ ያነሱት ሞትና ግብር ነው ሞትና ግብር አይቀርም ቢቀነስም ቢጨመርም መከፈል አለበት ካልተከፈለ መንግስት መንግስት አይሆንም ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚፈልጉ ሰዎች ቢኖሩም ኢትዮጵያ አትፈርስም ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን የታየውን አንድነት አጠናክረን መቀጠል አለብን ብለዋል በዚህ ቀን የጉልበት ግብር የሚሰርቅ ኢትዮጵያዊ መኖር የለበት የገንዘቡን ግብር ይከፈላችሁ ለሰኞ ደግሞ አምባሳደር በመሆን የጉልበት ግብር በመክፈል 200 ሚሊየን ችግኝ ብለን ነበር አንዳንዶች 300 ይገባል ይላሉ ይህንን ህልም ለማሳካት ከጎናችን እንድትሆኑ በገንዘብም በጉልበትም በጭንቅላትም ግብር መክፈል ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ ትላልቅ ነገር ማሰብ እና መከወን እንደምንችል ምልክቶች አይተናል እቺን ታላቅ አገር ለማስቀጠል ለልጆቻችን ለማስረከብ ዛሬም እንደተናንቱ ከመንግስት ጎን በመቆም ለሰላም ለልማት ለኩልነት ለአብሮነት ሁላችሁም እንድትሰሩ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ብዙዎች እንደሚሰጉት ብዙዎች እንደሚፈሩት በቀላሉ የምትፈረከረክ ሀገር አይደለችም ኦርቶዶክስን የሚያክል ትልቅ የምንተቋም 
እስልምናን የሚያክል ትልቅ የምነ ተቋም ሌሎች ወንጌላውያንን የሚያካክሉ በጣም ሰፋፊ እሴት የሚያስተምሩ ተቋማት ያሉበት ሀገር ስለሆነ ጥቂቶች ቢመኙ ቢያስቡም ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያ ትለማለች በአንድነትና በእኩልነት በጋራ እንገሰግሳለን ለልጆቻችን የተሻለች ሀገር እናስረክባለን አመሰግናለሁ አገር አቀፍ የችግኝ ተከላ ዘመቻ አረንጓዴ አሻራ በሚል ሰፊ እንቅስቃሴ ተጀምሯል ይህ ዘመቻ ቀደም ሲል እቅድ የታዘለት ወይስ አሁን አገሪቱ ያለችበትን የፖለቲካ ትኩሳት ለማስታገስ በተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም የደን ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ተፈራ መንግስቱን አንጋግራናል እንደሚከተለው ይቀርባል በዘንድሮው ክረምት በአገር አቀፍ ደረጃ ምን ያህል ችግኞች ለመትከል ታስቧል አራት ቢሊዮን ዶክተር ግን ይህ የዘመቻ ስራ ምን ያህል ውጤታማ ነው በይሃደግ አልቆየለሽ ዘመቻ ሲተከል ኖሯል ግን ዛሬም ተራራውና ሜዳው ያው ራቁቱን ነው በመትከል ብቻ አረንጓዴ አሻራ አስቀመጥኩ ማለት ሲቻላል ወይ ምክንያቱም ዋናው እንክብካቤ ነውና ሆነት ነው አው እንክብካቤ ከሌለው መስከሉ ምንም ፋይዳ የለው እስከ ዛሬ ሲተከል የነበረው ብዙ እንከኖች ያሉት ቢሆንም አንዳንድ ጥሩ ተሞክሮ አካባቢዎች አሉ። የዚህ አመት ተከላው ግን በተለየ ሁኔታ መንግስት በልዩ ትኩረት ለማከናውን ጥረት ያደረገ ነው። ዶክተር እንክብካቤው ላይ ግን ብዙም ሲባል አይሰማም። የፖለቲካ ትኩሳቱን ለማስታገስ እንጂ ቀደም ሲል የታለመበት አይደለም የሚባልም ነገር አለ። አሃ እ ነው የእንክብካቤ ስራ ብዙ ማሁን የተወራ አይደለም የጉድጓድ ቁፋሮ የተከላ ፕሮግራሙን ለማስፈጸም ነው የተረባረብን ያለ ነው ግን መራገብ ሊዘረጋ የተሰበ ነው ዶክተር ተፈራ አራት ቢሊዮን ችግኞች ለመትከል አራት ቢሊዮን ጉድጓድ መቆፈር አለበት ነገር ግን ባሁኑ ተጨባጭ ሁኔታ አራት ቢሊዮን ጉድጓዶችን ማን ነው ቆፈራቸው አንዳንዶቹ እንደውም አንድ አንድ ጉድጓድ ላይ ሁለት ችግኝ የመትከል ሁኔታ ምይታ እየነውና ያለው ይሄ አራት ቢሊዮን ችግኝ ብዙ ወጭ ወጣበት ነውና በአንዳንድ ብር ሂሳብ እንኳን ብናስበው አራት ቢሊዮን ብር ወጥቶበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ማባከን አይሆንም ወይ ጉድጓዶቹ ሳይቆፈሩ ችግኝ ይዞ ወደ ቦታው መሄድስ ማባከን አይሆንም ወይ ጉድጓድ ቀድሞ እንዲዘጋጅ አሰራሩ ዘርግቶ ለከሽ ዘግጅቶቹ ቀድሞ እንዲሰሩ ተደርጓል ግን ሁሉም ጉድጓዶች ቀድሞ የተዘጋጁ ላይ ሆኑ ይችላሉ። ዝሮ 70 80% ካራት ቢሊየኑ በአግባቡ ከተከናወነና ከተደቀ ትልቅ አቺቭመንት ነው። የዚህ አመት እንደተባለው በሶስት ወር ውስጥ ነው ይሄ ስራ ተግባራ እየተደረገ ያለው የደን ልማት ግን ከሶስት ወር ያለፈ ዝግጅት የሚጠይቅ ስለሆነ እጅ ላይ ባለው ችግኝ እና እጅ ላይ ባለው አቅም ነው እየተሰራ ያለው ምናልባት የሚከተለው አመት አመቱ ሙሉ ዝግጅት ተደርጎ ከዚህ የተሻለ ወጥነት ያለውና በቅድ የተያዘ በሞያም የተደገፈ የተተማመነ አገር ይዘረጋል ለምን ደምነት አለ ስለዚህ ይህ ኡነትም እቅድ አልተያዘበትም ማለት ነው ይህ ማለት ኡነትም የፖለቲካውን አቅጣጫና ተኩሳቱን ለማስታገስ ነው ማለት አያመጥ አይሆንም ወይ መንግስት ያካባቢ መራቆትን አይቶ ያንን ለመቀልበት አንድ የመጀመሪያ ስቴፕ ብዬ ነው ሞስተው ከዚህ ያለፈ ትጉም አልተጠው እንደ ባለሙያ ምናልባት ግን ከዚህ በኋላ እየተከዛከዘ ከሄደ እናንተ የምትሉት አንድምታ ሊሰጥ ይችላል የምራብና የምስራቅ ጉጂ ዞን የኢትዮጵያ ዜጎች ማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው በቀለ በፌደራል ፖሊስ ተዕዛዝ መታሰራቸውና አስካሁን ቤተሰቦቻቸው እንዳላገኙቸው ለኢሳ ተናገሩ ኢዜማ በበኩሉ አቶ ጌታቸው በቀለ መታሰራቸውን አውቃለሁ ነገር ግን በምን ምክንያት እንደታሰሩ መረጃ ላገኝ አልቻልኩም ሲል ገልጿን ተከታይ ዝርዝር ዘገባ ይኖርናል አቶ ጌታቸው በቀለ የመስራቅና የመራብ ጉጂ ዞን የኢዜማ የስራ አስፈጻሚ ናቸው። በፌደራል ፖሊስ ትዛዝ የቡሊሆራ ፖሊስ ያለ ፍርድ ቤት ማዘዣ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ከወሰዳቸው በኋላ ቤተሰቦቻቸው ሊጠይቋቸው ቢሄዱም እንዳላገኙቸው ነው የተናገሩት። 
አቶ ታሪኩ ጌታቸው አባታቸው እንዴት እንደታያዙ እንዲሲሉ ያስረዳሉ። አብረን ነበር ነበር ላይ ቆመን ነበርና የኦርሚያ ልዩ ፖሊስና የከተማው ፖሊስ ናቸው በሁለት ፓትሮል መጥተና ዝም ብለው ዘለው ነው ይገቡት ቤት ገቡ ምንድነው አይ መስታሪያና ቦምብ አለ ተብለን ተጠቁመን የመጣ ነው ብለው ገቡ ምንም ነገር ማግኘት አልቻሉም ከዛ ማለፍ ነው የኔን ቤት ጠየቁኝ ያው የኔንም ቤት ፈተሽው አሉ ለምን እንደፈተሹ እንግዲህ አላውቅም ምንም ማለት የፍርድ ቤት ዘዛ ይላቸው ባዶጃቸው ነው የሚመጡት የምራብ ጉጅ ዞን ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ኮማንደር ደጀንን በእጅ ስልካቸው አግንተን ጠየቅናቸው ገሮሞ አለዛሪቲን ኮሎኒ ወላጀ ለይራ ነው አቶ ጌታቸው በቀለ እኛ ጋር ነው የታሰሩት በምን ጉዳይ እንደታሰሩ ገና በፖሊስ እየተጣራ ይገኛል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የህزب ግንኙነት አቶ ናትናይል ፈለቀ የምራብና የመስራ ጉጅ ዞን የስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው በቀለ መታሰራቸውን ታውቆ የሆነ ወይ አልናቸው ታሰሩትኝ ሰው አባላችንም ለቤተሰባቸው በዚህ ጉዳይ ነው ታሰሩት የሚል መረጃ የሰጣ አካል የለም የታሰሩበት ቦታ ያሉ ሰዎች የሰብ ተበለናል ነው እንጂ ከዛ በተከማሪ በዚህ ጉዳይ በዚህ ግብ ጉዳይ ዘራጥረው ነው ታሰሩት የሚል ለሳቸው ለቤተሰቦቻቸው ማንተነገረምና ይሄ ነው ለማለት አሁን ያስተግራል ግን እየተከራተም ነው የህزب ግንኙነቱ አቶናት ናኤል በአማራና በደቡብ ክልል ሌሎች የዜማ አባላት መታሰራቸውን ገልጸው ይሁን እንጂ የታሰሩትን ለማስፈታት በጥረት ላይ መሆናቸውንም ገልጸውልናል የሰዓቱ ዜና የስካሁኑ ነበር ከሌሎች የሰዓት ዝግጅቶች ጋር አብራችሁን ቆዩ ከዜናዎቹ ጋር ጎበዘይ ሳይነበርኩ መልካም ጊዜ